ていうことでね2部2部2番か2番<笑> 2番ですねサビを置いてこっからが普通な時間かかったかなちょっと覚えてねえなこの辺あんまりここら辺はマジでめっちゃ筆を作った瞑想したよねめちゃくちゃ瞑想したんだけどなんか急に、急にこれ一瞬で作ったよね。<笑>これ一瞬で作ったよね。<笑>この辺。そうこの辺この辺なんか急に。練習の午前中に全部。あ、そうよね、そうよね。ここはま,まあ分かったけど、なんか。この辺のサビも、そうそうそう。当然にそうです。急に作ったよ。うん。なんか。手ぐらい2番のここはもう、振りがめちゃくちゃ変わったっす。めっちゃ変わった、ね、いっぱい作ったっすしかも覚えてねえけどいやいろいろなんか前「プン作ってプン作って」みたいなところもそうやねそういえばそんなあったな最初の時あそこかよしこの辺か夜明けついてる大量のかこの後のスタートがこれ上がった後のどんどんそっかのリズムに合わせなんか音の取り方はそれが面白いよねってなって最初ずっとちゃっちゃってことるドンツッケドンケケキバリリンとなっていたみたいなリズムを取ってたんですけど全然その後がね重かったし重かったそうつながんなかったのはあるしなんか音はおもろいんやけど振りが面白くないみたいな<笑>になってでこれギャンやね夜明けつげるあそうですねそこのあそこは夜明けつげるってやってそのままへいって感じのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれからなんかこう太陽をこう時間とともにこう日が昇るっていうのを表すためにと太陽ので光には街灯街灯を照らして光に街灯を焼くとその待っていた人をフリーで街灯は一緒だけど待っていた街灯もアクセント揃えるのにねそうここの肘入れるよとか膝を入れるよとか光にとかっていうアクセント取りを入れるのと待っていたで次の時が動き始めるのこの3つもまあまあこれ止まっとったよね。ちゃんとそうですね、ちゃんと止まっとりました。で、この、このドゥンドゥンドゥンドゥン,ドゥン<笑>な。なんですかね、あの、結構うちのメンバー、この曲、なんかまあまあみんな苦戦して心折れてたんですよ。うん、むずすぎて。なんか知らんけど<笑>特,特にこいつこのハラチラ野郎<笑><笑>こ,このハラチラ野郎<笑>こいつほんま本当。ト落ち込みすぎるホントにいいっもうなんか見たいなもう<笑>できんできんですよ<笑>で言っとったのになんかこう急にね、うん、ダンダンダンダンってすごいよさこいチックな<笑>なんか鳴る子もしっかり鳴らせるしこういける瞬間にのなんだ振り落とした日の,その振り落としてなんか他のとこ全然踊れるのにここだけめっちゃ揃うっていう<笑>全員全員綺麗に間違えずにできるっていう謎で、ね、迫力がすごい迫力心の迫力すごい一発目の迫力すごすぎもうボロボロボロボロダルベルデルデルデルデルデルデルデルデルデルデルデいや一発目とかすごかったっすよ、はい、あこれもう疲れてるんですよ、正直。正直もう2番、<笑> 2番もう入りたてのとこも疲れてて、2番サビ死,ぬ死んでるんですけど、ここだけなんかめちゃめちゃ迫力があって、これはもう疲れてる。<笑>もっと迫力すごかった。迫力すごかった。<笑>体力あったら。うんうんうんうんここのアクセント合わせも結構、うん、なんかこう走り出したこの瞬間君の
呼ぶ声に高ぶる思いはってなるんですけどザーッて走るって。っていうなんかこ,ここストーリー決めたよね、あの駅のホーム,<笑>のホームで、なんですかね、あのあそうそうそうなんだ彼女が,彼女がそのなんだろう都会に行ってしまう、転校して行ってしまうみたいな、何時の電車に何時電車乗るみたいな、でももうお別れ言いたくないからこう行きたくないんだけどみたいな、でも言わないと後悔するって思い立って、駅のホームに行ったものの、電車がこう行ってしまう、<笑>間に合うかったってなったときに、こう名前呼ばれて、後ろの名前呼ばれて、イエーイ、<笑>ストーリーを決めて、なんかそういうストーリーで、人を乗ってって話をして、だから、走り出したこの瞬間、君のって、ぐわって、ぐわって、この呼ぶ声が鳴るこの音が、ちゃっちゃが聞こえて、おイエーイ、<笑>待っててくれたんそうそうそうそう、で、ノリノリになるんですよ。<笑>ずっちゃっちゃっずっちゃっちゃっ走り続けたちゃーちゃーちゃーちゃーみたいな車乗ってみたいなうんうん左ハンドルですよねそうそう左ハンドル右でこっちやるか右で左でふいになるぞそれがこうここですねずっちゃっちゃーずっちゃっちゃーノリノリでギア入れるみたいなトンスタンもっとずーっともう結構こうアクセントなんだろうな、うん、なんか普通だと「もっとずーっと」「もっとずーっと」って柔らかくなっちゃうんですけどそれだとなんか合わないしずっと流れてる感じがあるので、うん、歌的に「もっとずーっと」ってこう来るところがあるのでそこに合わせて1本「うん、もっとずーっと」うん、うとう。で、うんたたらちゃちゃちゃらずつちゅみたいな。いうアクセントの合わせ方を音でと歌の、なんていうんですかね、結構僕が大事にしているのは、歌の表現の歌い手さんになりきる。歌の迫力に合わせた伸ばし方、振りの入れ方をしないと、音にはまらないし、音表現してないかもしれないので、なんかそういうのをしっかりと入れていきたいな、みたいな。ところでちょっとこだわってそれをやるがゆえにめちゃめちゃしんどい<笑>あそこ一音でいかんないなんかそう一音でトンっていった後もしかも伸び続けるといけないんですよだから止まるんじゃなくてうんみたいなところがめっちゃしんどいんでなんかそこをやったことによるもう2番のそのしんどさたるやもうマジしんどいですよこれもうここ死んでますもんね今ここが限界だったりだいやーって限界,限界するこれもう渾身の一撃こっからこっからこっからこっからこっはいいけーってもっと多分2番から音の音を取ったらもうパーッていけるのにもう足の上がってなさとジャンプできなさそうそうそうこれマジきついっすよホントにもうそのきつい2番それを聞きながらやるとおもろいです顔がすっでもようみんな笑ってるいやみんな顔めっちゃいい,いい感じで<笑>そうか今のこれねここは2番がきついのはなんかこうなんか結構息止めるというか、うん、<笑>みたいなのが多い、うん<笑>ね、最初のここも息止めかけますあと結構ジャンピョンピョンしちゃうことも多いからやっぱよさこいの踊りでジャンプってきついんですよねこの辺こっからのジャンプで<笑>でなんかなんだっけいいけか、いいけすすジャンプいっちゃうから、てれてて、くっからの、うん、<笑>もうまずここ、<笑>ここからのここ、<笑>首、うー、ずっか、みたいなの,のところのこうなんだろう、いましかないこのっていうこの魂込める感じ。
っとっと、瞬間をっていう、こう、力入れる感じが、ファッションじゃないですけど、ね、これが酸欠に、<笑>あの息しないから。で、その後ダッシュでジャンプして、うん、いや、いや、チクチクチクチクチクチクチクみたいなことするんですけど、うん、結構、あそこでもやっぱ、なんか感情を入れることがすごく大事で、うん、だからやっぱ、この曲の伝えたいメッセージ性っていうのは、やっぱこの中でも、そのできないことばっかりじゃなくて、できること考えてやっていこうぜみたいな、うん、時間を戻ってこんないで、今しかできんねん、頑張ろう、楽しもうぜっていうことを伝えたいから、ここのパッションの入れ方をすーげえ、まあ、今もちょっと良くなってるかわかんないですけど<笑>最初のなんかすごいうちってなんだろうなあの大根に役者しかいないんですよ<笑>本当になんかこう表現が乏しいメンバーのだから僕恥ずかしいっちゃうんですけどね恥ずかしがり役が多いっていう、まあ、そこに言ったら多分みんなそうなんだと思うんですけどだからな,なんだろうなチームでいくとそのジンソンさんとか、うん、山口県内でカルマさんとかみたいな表現の踊りを僕らがやると多分,す<笑>多分泳ぎ会みたいな,な,いない<笑>泳ぎ会みたいなことが行われちゃうっていうのがうちのチームの特徴だなっていうのがあってだからなんかそこを解放させるのにすごく時間がかかったというか、うんえー、何が引き金でこうなったのかもよく分かんない,、うん、<笑>いや正直正直でこれ良くなってるかって言われたらまあちょっといいかなかなって思ってますので<笑>ワンメンバーの皆さんが頑張ってください。<笑><笑>で、瞬間、うん、ここねここ,ここフリーなんですよ。でフリーを与えてたんですね。た、う、ど、ん、り着いたこの世界にフリーを与えてたんですけどフリーがやっぱフリーになんないんですよね。うん、なんかただ歩くだけ。うんなっちゃってなんか打開策ねえかなと思って思いついたのが青春皆さんの青春って<笑>青春っていつって言われたら青春って多分大半の人が中学高校大学、うんそうですね、結局,結局なんか学生時代が青春青春って思う人が多いかなと思うんですけどそしたら。何もできないで面白くなくなるんであれば部活やったらっていう話をしたんです<笑>高校の高校とか習い事とか今までやったやつをこの間に何か何でもいいから入れてって言って、うん、た例えばえっ、ー、と今日じゃあご紹介するのはいっちゃうのかな<笑>いっちゃうのかなさあ何でしょう<笑>何でしょうです今ギャンがやったのは何の部活でしょうっていうやつが16人分あります,そうそうそうす16人分でマジでみんなあの何回もこうボードして戻してほしい<笑>特に真ん中あたりすごいことになってる<笑>あの一人で極まってめちゃくちゃ面白いやつ思うんでぜひ見てくださいあの結構面白いですあであこの人こんなことしてたんだっていう、うんのを知ってもらえるきっかけな言ったらここちょっと自己紹介タイムですね、うんうん、なんかそういうアドリブとか面白さも入れて入れたことによってすごく生き生き、うん、急,に<笑>急にみんな生き生きフリーが苦手だったみんなが急に生き生きしたということで、うん、なんかこうフリーにもっとこうなんかいいなうまくやってくれたらいいのになってなった時にそういう楽曲のテーマとかそういうものでみんなに当てはまることをやらせてあげると結構近道が出てくるかも、うん、そんなチームはあんまりいないかもしれないですね<笑>かなと思で次よね,次ですねもうこれ気づいた人だったらすごいよね相当のファンですよここ今のねいましたこの歌詞が「刻みまたくる時代のためこの時を」要はこの時を今刻める次の時代のためにそうか未来につなぐって僕たちの今がやってることは未来につないでて、うん、歌,詞歌詞の意味的にいくと今やってもし失敗したらとかって思う人多分いると思うんですけど今やってる失敗は多分その後につながる成功のためにあることでそこに向かってやらないとこの失敗を経験しないことによって成功はないんですよね、うん、それが成功することはないからそれをやらないことが失敗だよっていう話で,でかさっき今この時間を刻んでいこう
っていうことで、あの時を刻みたいねみたいな話をしたときに、これも練習の午前中やってる午前中ですよ。<笑><笑>えでもこれなんか考えてきとったかい僕が考えてきとったっすよそれね、うん、考えてきとってこれどうすかってここのとこだけ考えてでなんか最初最初ちょっとそうそう最初だけだパッていきなり見せられた時にあのなんていうんですかねすごいかわいいかわいいのみたいな感じで来たんですよここまでなんかこんななんかパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッここのここのここ振り向いてこういう振りがあるんですけどこのここがあのエエグザイルのエグザイルなんか今まあエグザイルの3代目三代目かナオトで見ると思うんですけどナオトさんの踊りのなんか僕はちょっとモノマネするのが結構ちょっと上手やってなんか踊り方的にあの人こう下をすごくこう胴を伸ばして下を置くんです下にこう重心を置いてなんかこうこう,いうこういう張り方をするんですで足が結構特徴で今出ないですけどそうそうそうこういうところのこの真似をみんなに「なお」「なお」と「なお」とずっと落としてずっとやってましたねでこういう感じで「へっ!」みたいな感じで来とった後に僕が最初に見たギャンの,その刻めまた来る時代のための振りをちょっとや,や,や,やりますって言って見たのが、はい、こ,れこれです、まああの今はめっちゃバシバシやってるんですけどその時今ちょっと足映らないですけどなんかこんな感じでしなんかリアニアしてなんかアイドル系に来たんですよでもう合わんと<笑>流れから言ってなんかこの,この瞬間ワオワオスタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタそれは合わんじゃないですか。多分皆さんも多分いきなり見せると多分合わんって言うと思うんですよ。んで、ただ、まあ、その中身を聞いたときに、これ唯一多分見て当てたのが、ゆうこ。そうです。何も言わせられたものはゆうこ。ゆうこだけやね。ゆうこ、この黄色い、黄色い帽子の女の子なんですけど。はい、このゆうこが見て当てて、僕最初それ気づかんかった。言われたときに、あ、なるほどねってなったんですけど。で、それを聞いて、じゃあちょっとニュアンスを変えてもっとグングンカッグングンズカッグンっていうアクセントの取り方変えたらかっこよくなるんじゃないっていう話にして採用したんですよ、ねうん、でこれ何をしているかというと,、えー、と動画で見るの大変やるね、うん、なんかまず、えー、とどうだっけうんうんじゃそうこれがまず W なんですよダブルブで次がドンスッスッこれが A です。スッスッスッ A です、ね。で、次がドン。チャチャー。これが N です、ね。これがワンっていう。<笑>ワンって英語で書いてるんですよ。そうそうワンを刻んで,で、この今、ワンっていうこの時間が青春で、この時間を刻んで、ミスチャロっていうの。次の世代。そう。なんかそれ言われたら採用するじゃないですか。<笑>そう、何も言わずに。何も言わずに。こうやって、意味わかんない状態で、そんな可愛らしいことされても、ちょっと無理ってなって、<笑>で、聞いたらそれやってっ,つって、で、唯一あったのは優子でみたいな。すごかった。そうそうそう。ね。ほら、当てられると思わなかったぞ。<笑>これ何の時に思いついたそれはすごい。いや、まあ、なんか、まあ、僕、結構、僕、二番のサビの後半は、振り考えて、人と。そうや。全部、もう、全部、ボツになったんですけど。<笑>あの、大体詰まってるんですよ。あの、最後のフリーにね、僕のボツは、なんか、こうね、こう、足上げたりとか。<笑>あのまあ、これ最後に説明しようけどあの共に笑おうとかねちゃんとで俺考えてきとったんですよねでその流れで考えたのが「刻めまた来る時代のため」のところで<笑>なんか「刻め」ってなったらなんか僕結構その歌詞を安直に捉えやすいというか「なんかもういけ」ってなったら「ああ」みたいな感じで振りしか思いつかないんですよ<笑>安直な振りしか思いつかないんですけど<笑>この刻めも本当にその流れで<笑>なんか。チームでなんか刻んだらほら面白いんじゃないかみたいな振りでみたいななんかなんかちょっとなんですかそのチームのなんかその年のなんかこう癖になる振りじゃないですけどなんかそういうのをなんか作れんかなみたいなのでとりあえずワンをアルファベットで書いてみたらいいんじゃないかっていうので
いろいろただもうこうやってやっても面白くないからみたいな感じでなんかいろいろ使って、うん、を試行錯誤したよねなんかこれもぜひ皆さんペンライトとかで一緒にこう描いてほしい<笑>まあなんかこうね確かにこれ結構面白かったですねなんかそのな,なんですかね刻むのに和の名前を刻むっていうところに僕はなんていうかあオッケーにした感じですね何も言わずにしましたからね<笑><笑>そういうチャレンジはやめた方がいいと思います<笑>まあ、気づく人もいいですよね。そ,うそ,うそ,うそれをまた素敵なエピソードかなと思ってるんです。<笑><笑>はい、そんな詰まった二番ですね。うん、一番あれじゃない。ボツギャンのボツ,ボツ,ボツギャンの振りが死んでった。全部二番はめっちゃ。他は一度<笑>ほぼほぼ全部だと思ってた。マジで結構一通り考えたんじゃないかなって。ねえ。<笑>一つの採用、まあ、で、この刻むやつだけ。刻むだけ、やつだけです、ね、す、う、み、ん、かな。すごい。で、えー、っと、感想に入るとか。こっから、徐々に瞑想してる感じが。最初、ここと、よさこい節はね、そんなに。よさこい節っすやつ。で、次も、あの、三浦大知くん。完全に三浦大知リスペクトだね、多分三浦大知くん好きな。方はもう多分すぐ分かると思うんで、うん、っていうところですね<笑>ここもなんか結構おいってなってこのさ「<笑>ドゥンドゥンドゥン」とかっていうのをこ,こ,こ,のこ,こ,、ね、ここめっちゃこだわったっすねこのなんか「うん」っていうのを、うん、と最初の入りも、うん、こ,この入りもわりかし他のところでそうそうそうなんかで出てますねそうそうそうなんか使おうとしてて、うん、で三浦大知くんには昔からハマってたんですけどなんかこのタイミングってか青春を振り付けする前のタイミングで2曲ぐらい振り付けしてるんですよ、うんうん、あの福美林さんと、うんえっと、サコイリバイバルプロジェクトっていうちょっと長持ちでやった三原色っていう夜遊びさんの三原色っていうやったやつの振り付けを青春の前にしちゃって、うん、でまあまあなんかいい感じの振りをそっちに使って、ね、三原色の方はもう完全にもう見ないやっちゃった感がすごい、ね、そのせいでなんか出せなくなっ,てちゃった<笑>引き出しがそのせいで出せなくなったんだよ<笑>くそ本気だったってことですよねそうですねめっちゃでそこでこれも結構案が何回か出てきたけど、うん、ここで使おうになってってくっつくってくっつくってどんどんつくってつくってたらたらこれは音はめっす、ね、音はめ完全に音はめっすね何の振りの意味もないし<笑>なんか形的にやっぱりフォーメーションがなんだろう基本的にあんまりこれは青春って四角を作らないようにした、うん、全く四角ないですね三角を三角形ちょっと飛び出た右が前出たよさこいるしとか、うん、三角形を意識してなんか形を作っていこうっていう中でなんかこうハーフハーフで踊ったりとか見せ合いこう本当はバラでペア,ペ,アペアかペアでやろうとしとったけど早すぎてこうなんかこうペアで追いかけこう一人が出てきて踊ったのを次こっちの人がみたいなことをこれで追い越すみたいなやろうとしたんですけどであのフォーメーションが組めんかったんですよ結果移動できなくて難しかったからこういう形で分けた半端でやったまあ結果まあそれがなんかムンムになっていい感じに。見えたかなっていうのはあるんで、はい、まあ結果オーライな感じですね。うん、で、そこへ節はなんだろう。これ一瞬でできたよね。一瞬です、マジで。もう
<笑>お願いしますって<笑>なるほどこう戻して<笑>オッケーオッケーオッケーうーんで俺はそれが後ろからこうやって<笑><笑>、まあ、こんな感じで,で,でなんかほんまそのまま流れでパーって作るんですね行き行く先は景色でも明けない夜はなおなりこの音色ここはちょっとこ,こ,からちょっとこれちょっとしゃれとるから、ねうん、音色を耳元でなるこうなんかこう,こ,うこれほんと前日まではワンメンバー勘違いしてたんですけど<笑>僕らも気づかなくて、うん、なんか「なるこの音色響かせてえ」っていうふうになるんですよ耳元の横で「なるこを響かせ音色を響かせて聞いている」っていうふうにしたかったんですけどなんか多分後ろ向きで鏡越しが思ったっけかなんか知らないですけど多分こことミョン以外は、うん、だけでしたね3人だけそ,うそれ以外がみんな僕も動画チェックほんと直近まで気づかなかったんですけどなんかアクセントがあってねえなと思ったらみんな横出して横出して上ちょんってしてたんですよ、うん、僕らこうやって教えてたつもりなんですけどなんかそれがこう振りが違ってて、うん、それ前日に<笑>前日でしたね<笑>昨日動画見てこうやったわっつって、うん教えたぐらいかなここが一番しゃれとったみたいな<笑>やっぱちょっとこだわりがあったからなんかうんって引っかかった部分があってこう出したやつですねあとは「舞台踊れ舞台」舞台使わないと思ってもったいないよねめちゃめちゃもったいないここはもう<笑>ここはね、本当は休みたいんですよ、よさこいし。<笑>休みたいのに、早いから、そうそう早いんですよ。<笑>マジで、本当に。で、一番メンバーが生き生きした。<笑>よさこいができるから。<笑>よさこいなんですよ。よさこいです、全部よさこいなんですけど、なんかこう、やってきたよさこいっていう。なんか生き生きして。あるメンバーの言葉で言うと、まあ、練習ずっとそういうダンス要素というか何かこう雰囲気でいってもう頭いっぱいでとかもう脳死もうめっちゃみんなもう脳が働かなくて動かなくてもう疲れてるみたいな,なんかすごいそっちの疲労が多分考えたりとか動きができないとかで多かったんですけどもうこれが出た瞬間にみんな,になんかその子が言ったのは。水を得た魚のように<笑>楽しくなったっていうここ笑顔満開になるんですよでもこれしんどいんですよねなんかみんなも踊り慣れてる感じの振りだから楽できるって思ってたんですけどいざ来たら早すぎてでもそれ以上落とすことができないんだよねリカウントで取ろうとかしたんですけどなんかそれだとなんか全然合わんし面白くないんですよやっぱ全部歌詞取って早いんですよ<笑>本当に早いっていうかずっと、うんうん、ようみんな手拍子してくれとるよね本当にありがとうございます僕は絶対死ぬようでしないですよ<笑><笑>疲れちゃうよ<笑>はいでここの「運」が「運」はもう結構一番最初の向こうと聞いた時からもうこれにしてましたねこれが今、うん、もう半分に<笑>一番見たいところに<笑>高速入れはいその後っすよもうこの<笑>おーおおはいいんすよいいんすよとてもねここはまだ見たくないですねもうこっから<笑>これこれ出るのに2ヶ月かかった<笑> 2ヶ月いや本当にそんぐらいかかったかかったねこのせいでマジで菜の花なんかちょっと,ちょっと延期になってほしいって思った自分がいることを恨みますいやあそこが本当に出てこんくてな,なんつうんですかねだからやっぱ歌のなんていうイントネーションっていうか音の取り方がすごく独特だったのでまあいやそうそうそう<笑>なんか、本当、何個作ったんやろっていうぐらい、いや、2か月って、まあまあかかってますよ、ね。この後のここのだって、ブーン
分だけで<笑>めっちゃ時間かかったもんね<笑>いろんな部分ありますいろんな部分今までの歴代部分<笑>相当多いっすそうそうそうハライチじゃないけど<笑>何々の部分<笑>この時の部分ね<笑>いろいろ部分ありますよね何か,、ね、か回って本当になんかバーッと,とか開いて,開いてとかなんか、こんなやつやったよね。部分はありすぎる。部分ありすぎるし。もう考えたくないし、<笑>そこも聞きたくなくなったぐらい。その時期ですね、マジで。ここマジでいや。で、しかも練習できんくなって、焦っとる時期に詰まってしまって、これやばかったね。で、ここを詰まってしまったために、オープニングに入れなくて、<笑>ギャンに行くっていう。<笑>そうだから、時系列的には、これとオープニングがほんと一番最後。<笑>一番最後そうオープニングなんか最後にやっても大丈夫やろっていう感じが、うん、なんかこう振りを覚えるっていうよりはなんか群れでやる感じだったからあと、まあ、でいいだろうっていう、うん、みんな揃わないとできないしって思って最後に回してたんですけど、うん、これができないことによるそれに手が回らない状態なっていろいろ想定外じゃないですけどいろいろもともとのこうしたいっていうのはでもたくさん自信の中にあっ,てあったなだから振りとして実現できなかったっていうのがあってで何が腹立つってなんかさ歌詞がいけんよね<笑>ほんとなんかめっちゃこっち瞑想してうわ全然ねぎやばいどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしよういやでもこれは何だっけな何見てた時かなえっとねキンプリじゃなくてこれあれだトラビスジャパンかジャニーズのトラビスジャパンっていうのをあの僕の嫁の,あの千秋氏が僕が衣装を担当したんですけどこっちねこっちのハレリエンクの方があのなんかこれにはまっとるっつって YouTube 見てたのを見てでなんか別にこういう振りがあったわけじゃないんだけどなんかそれですげえインスピレーション急に湧いて湧いた瞬間も一瞬やったあそう、ね、ぜ全部ドゥーっていってできたのでその湧くまでがやっぱちょっとメンタルも結構きとったのもあったよなみたいなところもあってただこれやっぱなんですかねもうってみんな休憩だと思ってるじゃないですかあれもう本当瀕死状態のジャンプですからね。<笑>本当にギリギリもう,もうしんどんすよ。<笑>もう高知節で休憩できると思ったら<笑>もう休憩所に水ないみたいな。<笑>給水やってきちゃうみたいな。また次の10キロ地点マジラーといけみたいななんか,かそういう状態で行った上に<笑>おーおーおおでもあそこのイメージは。なんか桜の花びらが舞い降りてきて、うん、なんかこうピンクの景色の中でなんていうかな今までの思い出の写真一枚一枚がこうめっちゃこう降りてきてる感じそれに包まれて、うん、それが相馬灯にぐわーっなってポーンって爆発する感じ今までの思いをその部活で爆発させちゃいなよみたいな全国大会行こうぜみたいな,なそういうイメージ感で行ったからおおもっとなんか包まれる感じでいきたいんですけど、うん、こっち<笑>そうしんどいっすジャンプもすごいちょっとやし<笑>もうちょっと<笑>ここめっちゃできついのに走る,走るで何がきついのに走,走って普通にゆっくり走ればしんどくないですけど間に合わんのすよね全力疾走じゃないと。関東で全力疾走した上のきついこのアップダウンとサイド移動っていう結果この紫の帽子の人が道に迷うっていう現象をどうぞお楽しみください。<笑>いやでもこれようちゃんと走ってこうみんな一緒に行けるよなーって感じですよね本当に。
なぜなぜなぜ<笑>こいつ2回ぶつかったんですよ僕にで彼女は言うんですよ足がふらついたからって言うんですけど、えー、僕は思うに彼女は足をふらついたんじゃなくて斜めに下がることを絶対に忘れた<笑>いたと思うんですその証拠の動画がこちらです<笑>えっと彼女に注目してくださいねこれこう斜めに後ろに下がるぞこれで僕は斜めに後ろに思いっきり行ってるからこの子はまっすぐ行ってるんですよ見ました今だから永田お前は足がふらついたんじゃなくて振りを間違えただけでドン<笑><笑>はいっていうここっすねここもなんかそのもうここは迷うてる時間はだからもうがむしゃのなんかなんかこういろんなしがらみとかがあってこうやってよもうそれも避けながらっていうイメージなんですよだから振り払って避けてみたいな迷っあそんな時間なかったあいやーみたいなもう感情<笑>本当そういう表現ですね、うん、で過ぎてこっちツアーもう取り戻せないこれフリーズフリーでバー言ってここもまた刻め、輝け、この時を入る、うん、ここすごいクイズです。さあ、何を刻んだでしょう<笑>いやいやいや、<笑>これ気づきました気づきましたか皆さん。もうさっき言っちゃってるからね、刻んで。<笑>そう。これも本当、あの、ギャンの、WAN をインスパイアされて、WAN やったら面白くないと思って、ひらがなやろう。<笑>ひらがなを刻もうと思って、左で行くのか、こっちだ。こっちでまず、あの書き順とか無視です。<笑>無視で、こう言って、<笑>ワーをまず、ワンのワーを作ります。で、あ、あ違うか。あげるのか。あげてワー作る。で、運のここの棒行って、次足上げるんですけど、足が運の波。こう、ほんとこういう感じそう。これを作って、びっくりマーク。びっくりマーク。っていうふうにですね、こう、そういう目線で見てもらえる。もらえたな。刻む元気ないけど<笑>いや見た<笑>むしろ息やん一番一番もっと刻んでほしいところある<笑>みんなも<笑>何刻む人みたいな<笑>こうまあしんどいしここまで来るとしんどい,いもう本当にしんどいもうやっぱ何何せめっちゃ走り回った後って休みなく動き続けたいからのこれですめっちゃ早いし<笑>早いし、動きでかくせんとみたいな,たいな,たいな<笑>だから輪も,も小さい動きでちっちゃめの輪の大きさになったからですね<笑>、うん、から最後のラストのサビに向けて進んでいくという流れになります、まあ、サビは一番はね、えっと、同じ振りなんでまあ同じ振りに見えんかもしれないもう疲れてっちゃう<笑>しんどすぎてこれちょっと僕忘れたんですよ<笑>しゃがむとかのくらいそうそうそう,そうこっからフリータイムですねちょっとよさこいチームないかもしれないですね全員フリーっていうのやってみたくってやっすね全員フリーこれもまた大変,大変やったというか僕らは別にそんなにね大変やったというかこれもでも3月ぐらいかな3月頭ぐらいに僕がみんなに言ってえっと振りをつけてほしい人は連絡してくださいっつって56人くらいだろうな作っていただいてもう本当五5分ぐらいで1個ずつ5分で全員<笑>練習終わりとか練習終わりとか合間で5分でペッと作って動画撮って渡してそれ以外の人たちは自分でちょっとチャレンジしてみてねえうんやったそうチャレンジしてみてで最初ちょっとその場で踊ってたんですけど
なんかそれがあんまり面白くなくてちょっと移動してっつって元バラケンをっつってやってああいう形になったんですけど、うん、だからまあこれを通じてみんなまあ振り付けを、まあ、それがいいとか悪いとかではなくて振り付けって大変なんだよみたいなところも分かってくれたら嬉しいなと思うし自分が作ったやつを世に出せるっていう楽しさとか嬉しさみたいなのも経験してほしいなと思うしえっ、ー、とまあ、ここから先、この青春多分踊ると思うんですけど、えっと、毎回、振りは変えてもらおうと思ってます。<笑><笑>えっと、全部は変わらないかもしれないですけど、うん、一部分だけ変えて、なんか同じのは面白くないので、見てる人たちに、毎回違う青春を、その時のタイムを、うん、これにもまだワンのメンバーで言ってないですけど、<笑><笑> YouTube で言った限りはやってもらっていけるなっていう話<笑>です。はい、そんな。感じですね、まあまあ面白い形になったのかなーっていうなかなかやっぱ全部をこうするってできないっすよね普通そういうのやってくれたなーって感じですねはいそれはまあ一個ずつ一人ずつ見てみてください、ね、あのテーマがありますねわ、うんまあ、かんないですけどで、まあ、ちなみにギャム君はあれですよね、そうですね、僕の振りは、え、今までの、ボツアンシュというところで出させてもらってます。す<笑>べての、すべてのギャンが、あの、ギャンの死んだ振りが。ここ<笑>全部ボツアン、<笑>ボツアンです、ね。見てもらったら、わかると、なんでボスになったの。<笑>そこのところ、コミカルなんですよ。こんな振り、入れようとしてたんですよ。<笑><笑>これだけは絶対入れてほしかったんですよ、俺、これだけは、マジで。共<笑>に笑おうの、これだけは入れてほしかったんですよ。<笑>あ面白い<笑>これを俺はちゃんと真面目な顔で言いやしてたからね。これいいと思うんですよ。<笑>絶対ダメです。<笑><笑>ラストの締めも。ラストも結構アクセント合わせが苦戦したかな。うん、もこれも音はめなんで。ファッションに<笑>アクセントの合わせ方とすると最初の1音ズンズンタイクタイクここをまず合わせにいたすね足の使い方と体の入れ方とで、うん、でどんどんうんくのこの足この足も結構あのこだわりがあって。うんこう置くことで次が消えるんだよみたいなのも気になる方は練習してください。<笑>で、このストップね。わりかしなんか多分このお披露目の時は一番音表現しとったよね。うん、練習の時はよくこう、多分よかったかな。つけつけつけつけつけつけつけつけつけつけつけつけつけつけつけつけつけつけつけつ集合で終わるのが主流なんで、まあ、会場によってはちょっとできないかもしれないですけど、うん、いい笑顔で、うん、いい笑顔ですよみんな青春ですねよかったねライブだね、うんうん、楽しかったですねそしてほんとに楽しかったなんかにんか久しぶりに青春した感が<笑>結構なんか大人でもできるんだよっていう、うん、なんか証明はできたかなっていうのはすごい面白くてまあ、結構苦労した分やっぱ思い入れもあるのかなとかをしてなんかなんですかね歴代のワンの楽曲でいろいろやってきました毎年自分はその更新をしていきたい自分の中でこの作品の方が前去年よりもいいそれは好き好みがあるかもしれないですけど自分の中でこうやっていきたいというとワンのメンバーの成長ができる作品でって言ってやっていってなんかこうお披露目までの時間がなかった中でなんていうかお披露目のタイミングで大体結構反省会が多いんですよやっぱめっちゃ体力なかったとか、うん、声がね、うん、なんどんどん後の作品の方が掛け声が増えてったりとかやっぱするので一番最初にいい状態で提供ができてないっていうのは結構後悔なんですけど、うん、これは逆に何て言うんですかねこの後が怖いです<笑><笑>果たしてこのクオリティでもっと出せるのかっていう。うんまあ、頑張っていきたいなという感じで思います。うん、まあ、いろいろね、本当振り付けも
歌詞に合わせて曲を作ったりとか、まあ振り付けデビューってデビューってもちょいちょいあったけどね。<笑>まあ、あの共りとかも、か一部分だけとかっていうのは、ね、なんかこうパって思いついた時にあったりはしたんですけど、なんかガッツリオープンドーンっていうのは初めてなっていたので、うん、まあもし振り付けちょっと依頼したいなってことだったら。お<笑><笑><笑>すごい変なフリーが来るかもしれない<笑><笑>希望あのあの、ね、最後出すとか<笑>個人のフリーがいるのでよければいいのでよければいいのでよけまあこんな感じで、うんまあ、解説してたのかただ動画楽しんでたのかわかんないですけど<笑>思い出話とともにいろいろまた聞いてまたいろいろ見てもらってなんかこのフリー。面白いなーっていうとこ探してもらいたいとか、なんか多分全部喋ってないんで、うん、そうですね。多分なんでなんかこう気になるとか、これどうやって揃えたんですか、ま、う、あ、ん、フリーどうやって作ったんですかとかっていう気になる方がいらっしゃったらぜひ DM 等で送ってもらいたいと思います。<笑>はい。ということで、えー、ちょっと初の試みでしたけどいかがでしたでしょうか。あまたですね、えー、今後。楽曲が出るたびにこういうのができたらなとか,なかこういうことも聞きたいとかっていうのがあればですね、うん、ぜひコメントしていただけたらというふうに思いますんで,です、ね、これからもワンの活動を楽しみにしていてくださいじゃあ今回はたけ、えー、とゲンがお送りする「アワハルのウリ説明イエーイ,イ,エーイバイバーイ<笑>